曾经有很长一段时间，我们在第三维度的灵性成长道路上走得尽可能的远。我们很虔诚地进行了那些应该让我们开悟的祈祷，还有灵性的仪式。我们向自己承诺，要走在一条。灵性成长的道路上，然而心里总是感觉有些东西遗失了，我们仍然感觉不到快乐，还有满足，也没有那种家的感觉。每天的日常生活就像是难以逾越的挑战。当然，只要我们进行冥想或者独处的时候。我们就感觉很好。我们喜好探索灵性的领域，但是又不想回到世俗的生活之中。我们发现自己在两个极性之间产生了分离，一个是我们的灵性世界，还有一个就是物质世界。在这两极之间切换过来，切换过去，常常会产生很多的困难。当我们从一个世界切换到另一个世界的时候，我们的敏感性让我们感到震惊。在每一个世界当中，我们也都感觉自己不完整。因为为了要进入我们想要体验的那个实相，我们不得不把自己分裂开来。这样一来，我们继续把自己分裂成了两个部分。通常来说，这种分裂会在我们的脉轮。也就是能量中心产生能量上的断流。较高的脉轮属于灵性的领域，而较低的脉轮则代表了物质层面，也就是代表着我们所体验的日常生活。我们经历着较高和较低脉轮上能量流动整合的困难。当我们处于灵性的状态时，我们更多的使用我们的较高脉轮。我们使用较低的脉轮来处理我们的日常事物，难怪我们总是感觉到不完整。而这种状况在我们的情绪体之中产生了很大的压力。和冲突，我们的情绪体也愈发失衡。我们评判自己在世俗的生活当中不够灵性，然后又去试图切断这些连接。如果我们体验了愤怒或者悲伤，我们又觉得自己偏离了灵性成长的道路。我们又进一步认为。我们可怜的那部分人类的自我，确实不值得被接受，也的确不值得进入更高的领域。就这样，我们进一步去封闭自己，也进一步去否认我们自己真实存在的那部分，仅仅是因为我们不知道。如何把灵性整合进入人类的生活，以及物质层面，在二元世界的海洋之中，我们承受着巨大的痛苦，也因此开始变得枯萎。与此同时，我们还在努力寻找着让自己变得完整的方法。